সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন হ্যাঁ বন্ধুরা আজকে আমার দুটি সালাম আপনাদের আমি আজকে দুটি সালাম দেবো একটি হলো আপনাদের প্রতি যারা আমার ভিডিওটি দেখেন এবং যার জন্য আমি ভিডিও করতে আগ্রহ বোধ করি তাদের জন্য আর আমার দ্বিতীয় সালামটি হলো তাদের প্রতি যারা যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন দেশ পেয়েছি তাদের জন্য তো আজকে আমার ভিডিওটি করার উদ্দেশ্য হলো যে আমরা যারা প্রবাসে আসি যা প্রবাসে আমরা থাকি এখানে আমরা আমরা প্রবাসে বিজয় দিবস কিভাবে উদযাপন করে থাকি আমি আপনাদেরকে আজকে দেখানোর চেষ্টা করবো যে আমরা প্রবাসে যারা আসি তারা শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিকূলতার মাধ্যমে মাঝেও কিভাবে বিজয় দিবসটাকে উদযাপন করে থাকি তা আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করবো তো চলুন বন্ধুরা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখা যাক আশা করি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগবে যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগবে প্লিজ লাইক কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার ধন্যবাদ ভাই আমার নাম মোহাম্মদ নবিউল্লাহ মিলন আমি বর্তমান কুয়েত কেন্দ্রীয় যুবলীগের প্রাপ্ত আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেছি আজকে ষোলোই ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উনিশশো একাত্তর সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্ষক সংঘর্ষে যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জিত করেছি আমাদের এই স্বাধীনতা এই বিজয় আজকের এই দিনে আমি শ্রদ্ধাবর স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে আমি আরও শ্রদ্ধাবর স্মরণ করছি উনিশশো সালে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা আত্মহতি দিয়েছেন সেই সকল লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে আজকে আমাদের এই বিজয় তাদের সকলের রুহের আত্মার মাফ করার কামনা করছি এবং আমাদের বর্তমানে যে দেশের যে অবস্থা আমাদের স্বাধীনতার সুফল কিন্তু দীর্ঘ স্বাধীনতা আজকে অনেক বছর 
এরপরেও কিন্তু আমরা স্বাধীনতার সুফলটা কিন্তু এখনও পর্যন্ত পাইনি যার কারণ হচ্ছে যে স্বাধীনের পর থেকে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর পরেই মানে করেন যে অনেকগুলা সামরিক যানতা দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসি তারা দেশের যে একটা অবকাঠামো ছিল রাষ্ট্রের অবকাঠামো এই অবকাঠামোটাতে তারা একটা ভঙ্গুর পরিণতি ইয়ে করছে তাদের নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার পরে উনি আমাদের সেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা করার জন্য উনি যে একটা প্রয়াস হাত চেষ্টা করতেছেন উনি উনি অনেকটাই সেখানে সফল আমি আশা করব বাংলাদেশের যারা আফামর জনসাধারণ আছেন তারা আজকে জননেত্রী শেখ হাসিনার যে ভীষণ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ান এবং ভীষণ টোয়েন্টি ফোর্টি ওয়ান বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উনি যে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য চেষ্টা করতেছেন ওনাকে সবাই সর্বাত্মক সহযোগিতা করার জন্য আমি সবার প্রতি বিনীতভাবে অনুরোধ করব কারণ উনি চাচ্ছেন বাংলাদেশ একটি সোনার বাংলা রূপান্তরিত হোক বাংলাদেশের কোনো মানুষ ক্ষুধা যেন কষ্ট না করে মরে বাংলাদেশের মানুষ যেন শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে না মরে বাংলাদেশের মানুষ মাথা উঁচু করে বিশ্বের দরবারে যাতে করে একটা অবস্থান সৃষ্টি করতে পারে সেই লক্ষ্যে জননেত্রী শেখ হাসিনা কাজ করছে আমি দেশের আপামর জনসাধারণের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ থাকবে আপনারা সবাই জননেত্রী শেখ হাসিনার হাতকে শক্তিশালী করুন ওনার সাথে একত্রতা ঘোষণা করুন এবং ওনাকে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ওনাকে সহযোগিতা করুন সবাই শেষে আমি এটাই বলবো যে জয় বাংলা ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একটা স্লোগান আমি এটাকে একটা জাতীয় স্লোগানে রূপান্তরিত করার জন্য সবাইকে এবং দেশের প্রশাসনিকভাবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে যেন এটাকে একটা জাতীয়ভাবে জাতীয়করণ করা হয় জয় বাংলা স্লোগানটাকে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে আবার বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি কথা আপনি জয় বাংলা জয় বাংলা কুয়েতের বোল প্রচারিত ইউটিউবার সেলিম ভাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই মহান বিজয় দিবসে আমরা সবাই এসেছি আমাদের আমরা আমরা প্রবাসী হিসাবে আসলে প্রবাসী হিসাবে আমরা সবাই গর্ববোধ করি আমরা যারা আছে আমরা দেশের জন্য কাজ করি উনিশশো একাত্তর সালের ছাব্বিশে মার্চ মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে এবং উনিশশো একাত্তর সালের ষোলোই ডিসেম্বর আমরা বিজয় চিনিয়ে এনেছি ওই বিজয় চিনিয়ে আনার পিছনে স্বাধীনতার সংগ্রামে মুক্তিযুদ্ধের অবদান একমাত্র জাতি জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আমরা বিজয় অর্জন করতে পেরেছি আসলে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে আমরা বিজয়ের সেই স্বপ্ন এখনও পূরণ করতে পারি নাই আমরা এই বিজয়ের এই দিনে বাংলাদেশ দূতাবাস কুয়েতে এসেছি আমরা সবাই বিজয় দিবসের সবাইকে দেশে বিদেশে সবাইকে সমগ্র বাঙালি জাতি বিশ্বের যে যেখানে আছে সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্য শুভেচ্ছা দেওয়ার জন্য আসলে বিজয় দিবসে বিজয় আমরা এনেছি কিন্তু আমরা এখনও সেই বিজয়ের স্বাদ এখনও গ্রহণ করতে পারে নাই আমরা যতদিন হিসেবে বাঙালি জাতি হিসেবে আমরা দুর্নীতিমুক্ত এবং আমরা দেশের জন্য যেভাবে নিরঙ্কর কাজ না করতে পারে তাহলে আমাদের বিজয়ের স্বাদ আসবে না আমরা বিদেশেও আপনারা দেখেছেন অনেকেই আমরা অনেকে এখানে অনেক শ্রমিক আছে যে আমরা নির্যাতিত নিপীড়িত তো এদের পক্ষে আসলে আমরা কথা বলতে হবে আমরা যে কোনো আমাদের বাঙালি জাতির অস্তিত্বের উপরে আসে আমরা এদের বিরুদ্ধে আমরা সব সময় সংগ্রাম এবং প্রতিবাদ করতে হবে তো বিজয় দিনে আর কিছুই বলার নেই আমরা সবাই দেশে এবং বিদেশে এবং প্রবাসে আমরা যারা আছি সবাইকে বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ যেন জন বর্তমান সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এগিয়ে যায় আমরা সবাই ওনাদেরকে সাপোর্ট করতে হবে এবং দেশের মানুষ শান্তিতে থাকলেই আমরা মনে করি আমরা বিজয় অর্জন করতে পারব দেশের মানুষ শান্তিতে থাকুক সমৃদ্ধি কামনা করি সবাইয়ের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি এটাই হচ্ছে যে আমার বিজয় দিবসের আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এবং সবার উদ্দেশ্যে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার দেশের পাশে থাকবেন কুইলা বাংলাদেশ এটা হবে যে আমাদের সকলে আসসালামু আলাইকুম আলহামদুলিল্লাহ ধন্যবাদ আপনার কাছে